আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু নোডিক টার্নস আলান হামস্তা সুইডেন থেকে কেমন আছেন আপনারা সবাই আমার মনে হয় আপনারা সবাই ভালো আছেন বিকজ বাংলাদেশের অবস্থা এখন অনেকটা স্থিতিশীল এবং আমি অনেক পোস্ট দেখছি যে বাংলাদেশে এখন যে মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছে বা যারা এখন মন্ত্রীদের দায়িত্বে এসছে যে ডিপার্টমেন্টে যে এসছে সে ওই কাজে দক্ষ আসলে যে যে কাজ করে সেই কাজে তাকে দক্ষ হওয়া উচিত কারণ সে যদি সেই কাজে দক্ষ না হয় তাহলে সে লিড দেবে কিভাবে এটা হচ্ছে প্রথম কথা দুই নম্বর কথা হচ্ছে যে আপনারা যখন যে কাজে আপনি পারদর্শী হবেন সেই কাজটা আপনি ভালোভাবে করতেও পারবেন আপনি যদি যে কাজ যে কাজ আপনি করছেন সেই কাজটা যদি আপনি পারদর্শী না হন আপনার স্কিল যদি ওটাতে না থাকে তাহলে আপনি ওই কাজটা ঠিক মতো করতে পারবেন না সাপোজ রান্নার কথাই যদি ধরা হয় যে 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 ছেলেটা বা যে মেয়েটা রান্না ভালো করে সে দেখা গেল যে সে রান্নার মধ্যে তার অনেক ফোকাস এবং সে এটাতে ভালো তো সে যখন রান্না বিষয়ে কোনো ইম্পর্টেন্ট টপিকস পায় কথা বলার বা রান্না করতে দেওয়া হয় তাকে তখন সে সেই স্কিলটা তার দেখানোর চেষ্টা করে বলার চেষ্টা করে যে আমি এটাতে ভালো সো ওকে যদি রান্না ছাড়া অন্য কোনো কাজে দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু ও ভালো করবে না ও দেখা যাবে অন্য কোনো কাজে দিলে সেটাতে খারাপ করবে হয়তো বা তার স্কিলটা রান্নাতে আছে সো ওই রান্ধন শিল্পেই তাকে গ্র্যাজুয়ালি ইম্প্রুভ করতে হবে আমি আজকে কিছু কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার করবো আপনাদের আপনারা অনেকেই কোয়েশ্চেনটা করছেন তো আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এখন তো অলরেডি ডকুমেন্টস সাবমিট করার একটা সময় প্রায় শেষের দিকে সো আজকে হচ্ছে তিরিশ তারিখ আপনারা আগামীকালকে দিনটা সময় পাচ্ছেন শুধু আপলোড করার জন্য পয়লা ফেব্রুয়ারির পরে আপনারা আপলোড করতে পারবেন না সো দুই দিন সময় পাচ্ছেন বাংলাদেশে এখন রাত যেহেতু আমার এখানে রাত এখন বাংলাদেশে এখন প্রায় মধ্যরাতের চেয়েও বেশি তো সুইডেনে সাধারণত বাংলাদেশের সাথে সুইডেনের সময়ের ডিফারেন্সটা হচ্ছে উইন্টারে ফাইভ আওয়ার্স আর সামারে হচ্ছে ফোর আওয়ার্স অর্থাৎ ফোর আওয়ার্স এগিয়ে থাকে বাংলাদেশ এখানে যদি রাত আটটা বাজে তাহলে সামারে ওখানে বাংলাদেশে বাজবে রাত বারোটা আর এখানে যদি এখন রাত আটটা মানে হচ্ছে ওখানে রাত বাজবে একটার মতো এরকম সো আমি চলে যাচ্ছি কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার পড়বে কিছু কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার করব তার মধ্যে প্রথম কোয়েশ্চেন আমি অ্যান্সার করছি হচ্ছে সোমা বণিক নামে একজন এক আপু কোশ্চেন করেছে যে আফটার অ্যাপ্লাইং সুইডেন সে মোটিভেশন লেটার লেটার নিয়ে আমার যে ভিডিওগুলো ছিল সেগুলো সে দেখেছে সবই এবং সে ভালোভাবেই ক্লিয়ার হয়েছে এখন সে জানতে চাচ্ছে যে চারটা কোর্সে সে অ্যাপ্লাই করেছে এখন এই চারটাতেই তাকে চারটা ইউনিভার্সিটি যদি একই ইউনিভার্সিটিতে চারটা কোর্স হয় তাহলে কি চারটা সাবজেক্টের জন্যই তাকে মোটিভেশন লেটার দিতে হবে কিনা অথবা যদি ডিফারেন্ট ইউনিভার্সিটি হয় তাহলেও কি চারটা ইউনিভার্সিটিতেই মানে চারটা সাবজেক্টের জন্যই মোটিভেশন লেটার দেওয়া লাগবে নাকি একটা দিলেই হবে অ্যাকচুয়ালি আমি প্রথমে প্রথম কোশ্চেনে অ্যান্সার করছি যে যদি আপনি চারটা ইউনিভার্সিটিতে চারটা সাবজেক্ট অ্যাপ্লাই করেন তাহলে আপনাকে অবশ্যই মোটিভেশন লেটার চারটাই দিতে হবে এটা ভেরি সিম্পল ওয়াই বিকজ চারটা ইউনিভার্সিটিতে চারটা ডিফারেন্ট সাবজেক্টে আপনি চারটা চারটা জায়গায় আপনার মোটিভেশন লেটার যাবে কেউ কারো মোটিভেশন লেটার দেখতে পারবে না এটা হচ্ছে প্রথম কথা দুই নম্বর হচ্ছে যে আপনি যদি একই ইউনিভার্সিটিতে চারটা সাবজেক্ট অ্যাপ্লাই করেন তাহলে দেখা যাবে যে আপনি মানে একটা মোটিভেশন লেটারের যে ফরম্যাট সেই ফরম্যাটের মধ্যেই ওই ফরম্যাটটাই আপনি চারটা সাবজেক্টের জন্য দিচ্ছেন তাহলে ইউনিভার্সিটির যে কর্তৃপক্ষ এটা দেখছে সে তো বুঝেই ফেলতেছে যে আপনি একই ফরম্যাট ইউজ করেছেন অ্যাকচুয়ালি এখানে থিমটা একটু ডিফারেন্ট সুইডিশদের থিমটা একটু ডিফারেন্ট আমি সুইডিশদের বলবো না আমি নর্ডিক কান্ট্রিজ বা ইউরোপের যারা আছে তাদের ক্ষেত্রে আমি বলবো তারা এটা কেন চেয়েছে যে চারটার ইউনিভার্সিটিতে বা চারটা সাবজেক্টে অ্যাপ্লাই করলে আপনাকে চারটার জন্যই আপনাকে মোটিভেশন লেটার চারটা আপলোড করতে হবে কেন মানে আলাদা আলাদা করে সাবজেক্টের জন্য মোটিভেশন লেটার লেটার দিতে হবে এটাতে শো করে যে আপনি যখন সাবজেক্টের চয়েস দিচ্ছেন তখন আপনি বুঝে প্ল্যানিং অনুযায়ী চয়েসটা করছেন কি না সাবজেক্টের চয়েস যখন আপনি করছেন তখন কি হচ্ছে আপনি সাবজেক্টটাকে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড ফোর্থ চারটা চয়েস দিচ্ছেন এই চারটা চয়েস যে আপনি করেছেন কিসের ভিত্তিতে করেছেন কি মোটিভ নিয়ে আপনি করেছেন অথবা আপনি যখন মোটিভেট হয়েছেন যে এই সাবজেক্টটাকে ফার্স্ট চয়েসে দিয়েছেন কেন দিয়েছেন ধরেন এগ্রিকালচার একটা সাবজেক্ট ফুড অ্যান্ড নিউট্রিশন অ্যান্ড এগ্রিকালচার এরকম রিলেটেড একটা সাবজেক্ট আমি ধরলাম মালবো ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করেছি আমি মালবো ইউনিভার্সিটিতে চারটাতে অ্যাপ্লাই করেছি ফটোনিক্সে অ্যাপ্লাই করেছি নিউট্রিশনে অ্যাপ্লাই করেছি আমি সোশ্যাল সায়েন্সে অ্যাপ্লাই করেছি এবং আমি ইংলিশ লিটারেচারে অ্যাপ্লাই করেছি চারটা চার ধরনের সাবজেক্ট আমি ধরে নিচ্ছি যে আমার চারটাতেই এক্সপার্টাইজ আছে এখন আমি যখন ক্রমানুসারে দেওয়া শুরু করলাম চয়েস করা শুরু করলাম ফুড অ্যান্ড নিউট্রিশনটা আমি সবচেয়ে ফার্স্ট চয়েসে রেখেছি তারপর তারপরে আমি ক্রমানুসারে আমি ফটোনিক্স রেখেছি ফটোনিক্সের পরে অন্য কোনো ইংলিশ লিটারেচার রেখেছি তারপরে তো এখন
আপনি নিজেও মোটিভেটেড হয়েছেন তার এই সাবজেক্ট দেখে সো আপনি ফার্স্ট চয়েস দিয়েছেন সাবজেক্টটা সো মোটিভেশন লেটারের ফরম্যাট কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে আপনি কেন ফার্স্ট চয়েস দিয়েছেন আপনি লাস্ট যে সাবজেক্টটা আছে ফোর্থ নাম্বার সাবজেক্টটা আছে সেই ফোর্থ নাম্বার সাবজেক্টটা আপনি চয়েস করেছেন এবং এটাকে ফোর্থ নাম্বারে চয়েসে দিয়েছেন অর্থাৎ তিনটা সাবজেক্টের পরে আপনি চয়েসে দিয়েছেন অর্থাৎ তিনটাতে যদি আপনি রিজেক্ট হন তাহলে আপনি এটাতে যদি হয় আপনার আপনি পড়বেন ব্যাপারটা এরকম বোঝায় সো আপনি যখন চার নাম্বার সাবজেক্টের মোটিভেশন লেটার লিখবেন সেটার ফরমেট কি ফার্স্ট যেই চয়েসে যেই সাবজেক্টটা দিয়েছেন সেই চয়েস অনুযায়ী যেই সাবজেক্টটার যে মোটিভেশন লেটারটা ছিল সেই ফরমেটটাকে আপনি ইউজ করতে পারবেন বা সেই অনুযায়ী কথা কি আপনি বলতে পারবেন ফরমেট বলতে আমি কথাই বোঝাচ্ছি আমি বিষয়টাকে বোঝাচ্ছি সাবজেক্টটাকে বোঝাচ্ছি মোটিভেশন লেটারের সো আপনি করতে পারবেন না কারণ আপনার চার নাম্বার দেওয়ার কারণে এই সাবজেক্টের গুরুত্ব আপনার কাছে ওই তিনটার চেয়ে অনেক কম সো আপনি তিন এই তিনটাতে যত সুন্দর করে আপনি মোটিভেশন লেটারে তাকে মোটিভেট করতে যাচ্ছেন চার নাম্বার সাবজেক্ট বা তিন নাম্বার সাবজেক্টে আপনার মোটিভেট করতে তাকে অনেক কষ্ট হবে নিজেও অনেক কষ্ট করেই মোটিভেট হয়েছেন যখন দেখছেন আর কোনো সাবজেক্ট নেই তখনই আপনি দেখা যাচ্ছে যে এরকম একটা সাবজেক্ট চুজ করছেন এটা একই ইউনিভার্সিটিতে চারটা সাবজেক্ট চুজ করার ক্ষেত্রে কথাটা বলছি যদি আপনি চারটা ইউনিভার্সিটিতে চুজ করে থাকেন তাহলে আপনাকে যথাযথ কারণ দেখাতে হবে মোটিভেশন লেটারের মধ্যে যে আপনি গৌতমবার্গ ইউনিভার্সিটি কেন চয়েস করেছেন ফার্স্ট সাবজেক্ট ফার্স্ট সাবজেক্টের চয়েসে আপনি কেন কালস্তাদ ইউনিভার্সিটি চয়েস করেছেন আপনি লিনিয়াস ইউনিভার্সিটি কেন চয়েস করেছেন আপনার কেটিএচ রয়্যাল আপনি করেছেন ক্যারোলিনস্কা ইউনিভার্সিটি করেছেন ক্যারোলিনস্কা কেন করেছেন কি মোটিভ আছে আপনার এটাতে আপনি কেন চার নাম্বারে আপনি কেন স্টকহোম ইউনিভার্সিটি দিলেন স্টকহোম স্টকহোম ইউনিভার্সিটি স্কুল অফ ইকোনমিক্স সুইডেনের কয়েকটা ভালো ইনস্টিটিউশনের মধ্যে একটা আপনি যখন স্টকহোম ইউনিভার্সিটি ফোর্থ চয়েসে চয়েসে দিবেন তাহলে বুঝতে হবে আপনার তিন তিনটা আগের যে তিনটা সাবজেক্ট ছিল সেই তিনটা সাবজেক্টের মোটিভ অনেক ডিফারেন্ট আপনি দেখা গেলে হামসা ইউনিভার্সিটি ফার্স্ট চয়েসে দিয়েছেন তার মানে কি আপনি হামসাদ ইউনিভার্সিটি চয়েস করেছেন চা সাবজেক্ট চয়েস করেন নাই অথবা সাবজেক্ট চয়েস করেছেন হামসা ইউনিভার্সিটি ডাজেন্ট ম্যাটার আপনি হয়তো বা সিমিলার সাবজেক্ট আপনি স্টক ইউনিভার্সিটিতে খুঁজে পান নাই এই কথাটাই আপনার মোটিভেশন লেটারে ফুটে উঠতে হবে হ্যাঁ আমার কোয়েশ্চেনে যদি ডাইরেক্টলি অ্যান্সার করতে যাই তাহলে আপনাদেরকে অবশ্যই মোটিভেশন লেটার চারটা মোটিভেশন লেটার চারটা কোর্সের জন্য আপনাকে দিতে হবে ইদার এটা চারটা ইউনিভার্সিটি হোক অর সেটা একটা ইউনিভার্সিটিতে চারটা সাবজেক্ট হোক আপনাদেরকে মোটিভেশন লেটার আপলোড এভাবে করতে হবে আমি আশা করি যে সোমা আপা আপনি অ্যান্সারটা পেয়েছেন এরপর রাকিবুল ইসলাম নামে একজন কোয়েশ্চেন করেছেন যে যারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভুক্ত কলেজগুলোতে গ্র্যাজুয়েট কমপ্লিট করছে করেছে তারা কি মাস্টার্সে আবেদন করতে পারবে আপনি ঢাকা ইউনিভার্সিটির আন্ডারে ধরেন আপনি ইডেন ইডেন এখন ঢাকা ইউনিভার্সিটির আন্ডারে চলে আসছে আপনার হোম ইকোনমিক্স চলে আসছে ঢাকা ইউনিভার্সিটির আন্ডারে ঢাকা ইউনিভার্সিটির আন্ডারে ঢাকা মেডিকেল কলেজ আছে আপনি আপনার কোশ্চেনের অধিভুক্ত কলেজ বলতে কি বোঝাচ্ছেন আমি বুঝি নেই কিন্তু ঢাকা ইউনিভার্সিটির আন্ডারে যত কলেজ আছে সব কলেজই আপনি আপনি মাস্টার্স জন্য আবেদন করতে পারবেন কারণ আপনারটা তো ব্যাচেলার ডিগ্রি যদি আপনি কমপ্লিট করে থাকেন সো আমি নিজেও যখন টেক্সটাইল আমি বলি টেক্সটাইল ইউনিভার্সিটি আমরা পাশ করে বের হয়ে যাওয়ার পর আমাদের টেক্সটাইল কলেজটা ইউনিভার্সিটি হয়ে গেছে সো আমরা ইউনিভার্সিটি সার্টিফিকেট পাইনি বাট আমরা বলি যে আমরা টেক্সটাইল ইউনিভার্সিটিতে লেখাপড়া করেছি কিন্তু আমি যখন যখন পাশ করেছি সেটা লাস্ট ব্যাচ ছিল যারা ঢাকা ইউনিভার্সিটির আন্ডারে টেক্সটাইল কলেজ থেকে পাশ করেছে সো আমিও কিন্তু ঢাকা ইউনিভার্সিটির অধিভুক্ত একটা কলেজের আন্ডারে ব্যাচেলার করেছি ব্যাচেলার অফ ইঞ্জিনিয়ারিং করেছি সো আমি যেহেতু আসতে পেরেছি আপনি যদি এরকম কিছু অধিভুক্ত কলেজ বলতে আপনি কী বুঝতেছেন আমি জানি না যদি অধিভুক্ত কলেজ বলতে আপনি এরকম ধরনের কিছু বুঝিয়ে থাকেন যে ইডেন সিটিইটি বা লেদার টেকনোলজি এরকম ঢাকা মেডিকেল কলেজ এরকম যদি বুঝিয়ে থাকেন তাহলে আপনি আমার মনে হয় যে আপনি অবশ্যই মাস্টার্সের জন্য আবেদন করতে পারবেন আমি আশা করি রকিবুল ইসলাম উনি আপনি উত্তরটি পেয়েছেন এবার আমি চলে যাচ্ছি একটু ক্রিটিক্যাল কোয়েশ্চেনে অর্থাৎ তানিম হাসনাথ সে তিনি একজন সিনিয়র অফিসার একটা ব্যাংকের নয় বছর ধরে জব করছেন ব্যাংকে তারপর টু ইয়ার্স গ্রামীণ ফোনে জব করছেন এবং গ্রামীণ ফোনের এক্সপিরিয়েন্স আছে তার এখন সে সুইডেনে আসতে চায় গোতেনবার্গে আসতে চান এবং গোতেনবার্গে আপনি স্পাউস সহ আসতে চান আপনার কোয়েশ্চেন ছিল যে আপনি কি কর্পোরেট জব পাবেন কি না এবং এই জব পাইতে গেলে আপনি যদি গ্রাফিক্স ডিজাইনিং করে আসেন তাহলে জব পাওয়ার পসিবিলিটি কেমন আমি আমার মনে হয় যে এটা অনেকেরই কোয়েশ্চেন থাকতে পারে সেই জন্য আমি কমন কোয়েশ্চেনটার অ্যান্সারটাই আমি একটু অন্যরকম করে দিচ্ছি কারণ চাকরি নিয়ে সবারই চিন্তা কারণ যখন সে একটা ভালো চাকরি ছেড়ে স
দরকার এখানে আমি এই কোশ্চেনটার অ্যান্সার এমনভাবে দিচ্ছি যেন যারা অলরেডি সুইডেনে আছেন যারা অলরেডি জব খুঁজতেছেন প্রফেশনাল জব খুঁজতেছেন তারা তারাও যেন উপকৃত হন অ্যান্সারটা দিয়ে সুইডেনের প্রফেশনাল জব বলতে কী বোঝে এটা প্রথমে বলি আগে প্রফেশনাল জব বলতে বোঝায় আপনি যে প্রফেশনে ছিলেন সেই প্রফেশন অনুযায়ী সেই সেই সাবজেক্ট এরিয়ার মধ্য দিয়ে যদি আপনি একটা জব পান যেমন আমি ফর ফর এক্সাম্পল আমি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং করেছি তারপরে এম বিএ করেছি তারপর আমি দীর্ঘ দশ বছর পর্যন্ত জব করেছি বাংলাদেশের বিভিন্ন কোম্পানিতে মার্চেন্টাইজার হিসেবে ছিলাম তারপর এখানে আসার পর অর্থাৎ আমি ক্লোদিং ইন্ডাস্ট্রিতে ছিলাম আমি ফ্যাশন রিলেটেড ইন্ডাস্ট্রিতে ছিলাম এখানে আসার পর আমি বায়ার হিসেবে জব করছি একটা নির্দিষ্ট কোম্পানিতে সেই কোম্পানিতে আমি ক্লোদিং নিয়েই কাজ করছি আমি বায়ার বাট আমি সেই আমি বাইং করছি ক্লোদিং নট আদার থিংস ইকুইপমেন্টস করছি না আমার কোম্পানি কিন্তু ইকুইপমেন্টস সেল করে কিন্তু ইকুইপমেন্টস তৈরিও করে ইকুইপমেন্টসের জন্য আলাদা সাপ্লাই চেন আছে কিন্তু আমি ইকুইপমেন্টস প্রডিউস করছি না বা পারচেজ করছি না আমি শুধুমাত্র বাই করছি কি ক্লোদিং অর্থাৎ ক্লোদিং রিলেটেড জবই আমি পেয়েছি সো আমার ক্ষেত্রে আমার জবটা হচ্ছে আগে আমি যে প্রফেশনে ছিলাম সেই প্রফেশন অনুযায়ী এখন একই প্রফেশনে আমি জব করছি সো এটাকে আমরা প্রফেশনাল জব বলি সো যদি আমি ওই তানিম হাসনাথ ভাইয়ের কোশ্চেন অ্যান্সার করি আপনি তো আছেন ব্যাংকে আছেন সো এখানে প্রফেশন বলতে আপনি এখানে আসার পরে ব্যাংকে জব জবের কথা বোঝাচ্ছেন প্রফেশনাল জব বলতে আপনি যেটা বোঝান আমার আমরা যেটা বুঝি এবং আপনি বলেছেন কর্পোরেট জব দুটা দুই জিনিস কর্পোরেট প্রফেশনাল দুটা দুই জিনিস প্রফেশনাল জব কর্পোরেট জব নাও হতে পারে আপনি অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে লেখাপড়া করেছেন আপনি এখানে এসে এবং আপনি আপনার প্রফেশনও ছিল অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে আপনি এখানে আসলেন আসার পরে ভলভোর কোম্পানিতে আপনাকে একটা কোয়ালিটি অ্যাসিউরেন্স ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে আপনাকে অথবা টেস্টিং ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে আপনার রিক্রুটমেন্ট হলো আপনি জব করা শুরু করলেন ওয়ার হাউসে ভলভোর ওয়ার হাউসে দ্যাটস নট এ কর্পোরেট জব তাদের কর্পোরেট অফিসে আপনি বসবেনও না আপনি কাস্টমার হ্যান্ডেল করবেন না আপনি শুধু প্রবলেম সলভ করবেন কোয়ালিটি করবেন কোয়ালিটি কন্ট্রোল করবেন টেস্ট ইঞ্জিনিয়ারিং হিসেবে আপনি টেস্ট করবেন বিভিন্ন বিয়াকলস টেস্ট টেস্ট করবেন এইভাবে আপনি আপনার প্রফেশনাল প্রফেশন অনুযায়ী প্রফেশনাল জব করবেন এটাকে প্রফেশনাল জব বলছে সুইডেন কর্পোরেট জব মিন্স আপনি ব্যাংকে জব করছেন ব্যাংকে এখানে এসে ব্যাংকে জব করছেন আপনি ডেস্ক জব করছেন রিসিপশনে জব করছেন আপনি কাস্টমার ব্যাক অফিস সাপোর্টে জব করছেন আপনি হোটেল ম্যানেজমেন্টে জব করছেন হোটেল ম্যানেজার হিসেবে জব করছেন সার্ভিস ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে জব করছেন অথবা সার্ভিসের ডেস্ক সার্ভিস যেগুলোকে বলে অর্থাৎ আপনি এখান থেকে ডেস্কে বসে আপনি সার্ভিস দিবেন অনলাইন এখন যেটাকে বলা হয় ডিজিটাল সার্ভিস সো এই ডিজিটাল সার্ভিসটাও আপনি এক ধরনের কর্পোরেট জব এই ধরনের চাকরিগুলোকে সাধারণত এখানে সুইডেনে কর্পোরেট জব বলছে সো আমার ক্ষেত্রে যদি জিজ্ঞেস করেন যে আমার আমারটা কি জব আমি প্রফেশনাল অনুযায়ীও প্রফেশনাল জব করি প্রফেশন অনুযায়ী আবার যখন আমি কর্পোরেট বলবো হ্যাঁ আমার এলাইকোতে এলাইকোর আপনার ইউরোপের মধ্যে প্রায় বারোটা অফিস আছে এবং সারা পৃথিবীতে আমাদের প্রায় উনচল্লিশটার মতো অফিস আছে এই উনচল্লিশটা অফিসের মধ্যে আমাদের হ্যামস্টারের যে এলাইকো অফিস সেটা হচ্ছে হেডকোয়ার্টার্স সো এটা হচ্ছে কর্পোরেট অফিস সো এই কর্পোরেট অফিস থেকেই সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করা হয় কর্পোরেশন করা হয় নতুন কেউ ফ্রান্সে জয়েন করল সে এখানে হ্যামস্টারে এসে সে অরিয়েন্টেশন করছে সে নতুন কেউ ইটালিতে জয়েন করলো নতুন কেউ রাশিয়াতে জয়েন করলো রাশিয়া থেকে ইটালি থেকে সে এখানে চলে আসছে অরিয়েন্টেশন করে সবার সাথে পরিচয় হয়ে কর্পোরেশন করে দেন তারপরে সে আবার তার নির্দিষ্ট জব প্লেসে চলে যাচ্ছে সো এটাকে কর্পোরেট জবও বলা যাবে এটাকে পারচেজিং প্রফেশন হিসেবে যদি দেখি যাবে তা দেখি আমি তাহলে এটাকে প্রফেশনাল জবও বলা যাবে এই ধরনের জব সাধারণত বাইং অফিসগুলোতে অর্থাৎ এখানে যে বাইং অফিসগুলো আছে লিনডেক্স আছে কপ্পল আছে তারপর আপনার আরও অনেক নতুন নতুন এন্টারপ্রেনার তৈরি হয়েছে এখন নতুন নতুন ব্র্যান্ড তৈরি হয়েছে সেই সমস্ত ব্র্যান্ডের লোকেরাও এখন রিক্রুইট করছে তো মার্চেন্টাইজিং প্রফেশন থেকে যদি কেউ আসেন এবং তারা যদি তাদের স্কিল দেখিয়ে এখানে এসে এ ধরনের বাইং প্রফেশনে জব পান তাহলে সেটা প্রফেশনাল প্লাস কর্পোরেট দুটাই হবে আমি মনে হয় আপনাকে বোঝাতে পেরেছি এখন আপনার সেকেন্ড কোশ্চেনের অ্যান্সারে আসি কর্পোরেট জব পাওয়া পসিবল কি না জব পাওয়া পসিবল কি না এটা ডিপেন্ড করে হচ্ছে আপনি কতটা স্কিলফুল যেটাকে বলা হয় যে আপনার স্কিল কতটুকু আছে এখানে জব পাওয়ার ক্ষেত্রে ইন্টারভিউটা মেইন না আমি যারা সুইডেনে অলরেডি আছেন এবং প্রফেশনাল কর্পোরেট জব খুঁজছেন তাদের জন্য বলবো তিনটা জিনিস মারাত্মকভাবে খেয়াল করা হয় ইন্টারভিউতে এবং আপনার যখন রিক্রুটিং হবে তখন তিনটা জিনিস খুব মারাত্মকভাবে খেয়াল করা হয় প্রথম জিনিসটা হচ্ছে আপনার প্ল্যানিং আপনি কতটা প্ল্যান্ড ও
আপনি যখন প্ল্যান ওয়াইজ কাজ করেন তখন সেই প্ল্যান ওয়াইজ আপনি থাকতে পারেন কিনা যখন এক্সিকিউট করেন এক্সিকিউট করার সময় প্ল্যানের বাইরে চলে যান নাকি প্ল্যান করেই আপনি কাজটা করছেন আপনার স্কেজুলিং ক্ষমতা কেমন প্রথম গেল দ্বিতীয় নাম্বার হচ্ছে আপনি মানুষ হিসাবে কেমন আপনি কি অনেস্ট কিনা অনেস্টিটা এখানে অনেক বড় একটা ব্যাপার অনেস্টি ছাড়া কর্পোরেট লেভেলে বা প্রফেশন অনুযায়ী জব পাওয়া ভালো জব পাওয়া ইউরোপে আসলে ডিফিকাল্ট আপনার প্রথম যেই জিনিসটা দেখবে তারা রিক্রুটিং সেটা দেখবে আপনি অনেস্ট কিনা কিভাবে জানবে আপনি অনেস্ট কিনা আপনার সাথে কথা বলেই বোঝা যাবে আপনি অনেস্ট কিনা আপনি ভেতর থেকে কতটুকু ভালো মানুষ কারণ সুইডেনের আপনার ভালো জবগুলো যে প্রফেশনাল বা কর্পোরেট জব আছে সেখানে কেউ কারোর উপর মনিটর করে না আমি যখন বাংলাদেশে কাজ করেছি বস আর এখন তাকায় থাকতো যে হ্যাঁ উনি কোথায় যাচ্ছে এখন হ্যাঁ নিচে যাচ্ছে কেন নিশ্চয়ই বিড়ি খেতে যাচ্ছে বিড়ি ব্রেক নিশ্চয়ই নাস্তা করতে যাচ্ছে নিশ্চয়ই এখন বাইরে কোথাও যাচ্ছে সে কি অফিসে কতক্ষণ থাকে অফিসে কাজ অফিসের কাজই করতেছে কম্পিউটারে নাকি ফেসবুকিং করতেছে ইউটিউব চালাচ্ছে বন্ধ করে দিচ্ছে বিডি জবস সব কিছু এই যে মনিটরিং একটা এই মনিটরিংটা এখানে প্রফেশনাল কর্পোরেট জবে নাই কেউ কাউকে মনিটর করে না এখানে আপনি আপনার মতো করে আসবেন আপনার কাজ শেষ করবেন আপনার মতো করে আপনি চলে যাবেন আপনার কাউকে বলা লাগবে না ভাই আমি আসছি বস আমি তো আসছি আসসালাম আলাইকুম কেমন আছেন না আপনি যখন চলে যাচ্ছেন না আসসালাম আলাইকুম হ্যাঁ আমি তো চলে যাচ্ছি আমি এতক্ষণ ছিলাম আজকে রাত নটা পর্যন্ত কাজ করছি কাজ দেখানো নো আপনি যদি কাজ দেখাইতে যান তাহলে আপনি কনফার্ম হবেন না আপনি জবে জয়েন করতে পারবেন ছয় মাসের যে প্রভেশন পিরিয়ড আছে আপনারা আপনার মনস্তাত্ত্বিক চিন্তা ভাবনা করে অ্যানালিসিস করে ওরা ধরে ফেলবে যে এই লোকটা বা এই ছেলেটা এখানে এই কালচারে সে মানুষই হতে পারবে না কারণ সে ওই এশিয়ান কালচার তার মধ্যে সো এই এই জিনিসটা মাথায় নিয়ে এসে অনেস্টি দেখাইতে হবে যে আমি আটটার সময় অফিস ঠিক আটটার সময় আমি কাজ শুরু করছি আমি লাঞ্চ টাইম হচ্ছে বারোটায় আমি ঠিক বারোটার সময় আমি লাঞ্চে চলে যাচ্ছি এক ঘন্টা লাঞ্চ করে বা আধা ঘন্টা লাঞ্চ করে আমি সময় বাঁচিয়ে আধা ঘন্টার সময় চলে আসলাম সাড়ে বারোটা থেকে আমি সাড়ে চারটার সময় চলে যাব পাঁচটার সময় পাঁচটার সময় যাওয়ার কথা আমি তো আধা ঘন্টা কম লাঞ্চ করেছি সো আমি চলে যাব সাড়ে চারটার সময় এই যে এই ব্যাপারগুলো এই ব্যাপারগুলো হচ্ছে আপনাদের অনেস্টি থেকে এই জিনিসগুলো আসবে কেউ মনিটর করবে না আপনার বস মনিটর করবে না আপনি লেট করেছেন আপনি আগে থেকে জানিয়ে দেন আপনি লেট করবেন দ্যাটস ইট আপনি ছুটি নেবেন দুই মাস আগে থেকে জানাই দিতে হয় এক মাস আগে থেকে জানাই দিতে হয় মিনিমাম টু উইকস আগে আপনাকে বলতে হবে যে আমার ওই দিন এত দিন ছুটি লাগবে আপনার ছুটির জন্য কেউ কিছু বলবে না আপনি শুধু অ্যাপ্লিকেশন করবেন মানে আপনি জাস্ট বলবেন যে আমি ছুটিতে যাব পারমিশন নেওয়ার কিছু নাই কেউ পারমিশন দিবে না আপনাকে আপনার বসও বলবে না যে না তুমি এখন কেন ছুটিতে যাও কয়েকদিন পরে যাও নো আপনি এরকম এরকম কর্পোরেট প্রফেশনাল জবে এখানে সুইডেনে এরকম হয় না আপনি বলবেন যে আমি এত তারিখ থেকে এত তারিখ পর্যন্ত ছুটিতে থাকব জাস্ট ইনফর্ম করবেন এই যে একটা কালচারাল একটা ডিফারেন্স এই কালচারাল ডিফারেন্সটা ডিফারেন্সটা আপনার অনেস্টি থেকে আসবে এবং এই অনেস্টিটা তারা রিক্রুটিংয়ের সময় যাচাই করে দ্বিতীয় নাম্বার গেল এবার তৃতীয় নাম্বার হচ্ছে আপনি কালচারালি কতটা অ্যাডাপ্ট হতে পারবেন সকালবেলা যাবেন আধা ঘন্টা পর্যন্ত সবার সাথে হেই সান করবেন আপনি মানে হেই সান মানে গুড মর্নিং হ্যালো বলবেন কেমন কেটেছে কালকের রাতে ঘুম কেমন হয়েছে খুব রিল্যাক্স হয়ে আপনি কফি নেবেন কফি খাইতে খাইতে আপনি রুমে যায় বসবেন একটু মানে ফ্রেশ হবেন ফ্রেশ হয়ে বসে দেন আপনি কাজ শুরু করবেন আপনার এ কেউ বাধ্য করছে না হ্যাঁ এখনই ইমেলটা দিতে হবে এখন না দিলে শেষ নো এই ধরনের কালচারের সাথে অ্যাডপ্ট হওয়াটা কঠিন আসলেই কঠিন আর একটা জিনিস হচ্ছে যে আপনি যখন ফিকার টাইম হচ্ছে এখানে সুইডেনে ফিকা বলা হয় এটাকে আমরা বাংলাদেশে বলি নাস্তা 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 বলি যে নাস্তা করার জন্য এখন একটা ব্রেক দরকার আমার নাহলে আমি কাজ করতে পারছি না বাংলাদেশের নাস্তার ক্ষেত্রে ভালো ভালো বাইং অফিস ছাড়া বা ভালো ভালো কর্পোরেট অফিস ছাড়া নাস্তা নাস্তার ব্যাপারটা ওইভাবে মানুষ মানে ম্যানেজমেন্ট লেভেল ওইভাবে কল্পনা করে না বা অনেক সময় দেখা যায় ফ্যাক্টরি লেভেলে রাত নয়টার পরে বা আটটার পর্যন্ত কেউ কাজ করলে তখন তাকে একটা টিফিন টাইপের কিছু একটা দেওয়া হয় কিন্তু এখানে হচ্ছে দুই ঘন্টা পরপর মিনিমাম দুই ঘন্টা পরপর আপনাকে অবশ্যই ফিকাতে যাইতে হবে অর্থাৎ নাস্তার একটা ব্রেক নিতে হবে সো আপনি যখন আটটার সময় অফিসে যাচ্ছেন ঠিক দশটার সময় আপনার ফিকা শুরু হয়ে যাচ্ছে পনেরো মিনিটের জন্য আপনি পনেরো মিনিট আসবেন কিছু খাবেন সবার সাথে গল্প গুজব করবেন আবার পনেরো মিনিট দশটা পনেরো বাজবে আপনি আবার কাজে চলে যাবেন ঠিক তেমনিভাবে বারোটার সময় দুই ঘন্টা পরে আবার আপনার লাঞ্চ আওয়ারের ব্রেক হচ্ছে একটা পর্যন্ত আপনার লাঞ্চ একটার পরে আবার দুই ঘন্টা পর তিনটার
আমার জন্য আমার নিজের জন্য অনেক ডিফিকাল্ট হয়েছে বিকজ আমরা যখন বাংলাদেশে কাজ করেছি আমরা শুধু কাজ 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 অন্য কোনো কিছু ভাবতে পারতাম না বা ভাবতাম না আমাদের কাছে মনে হতো যে কাজ না করলে তো আমি শেষ করতে পারবো না শেষ না করলে আমি বাসায় যেতে পারবো না বাট এখানে প্রেশারটা অনেক কম স্ট্রেসড নিয়ে আপনি কখনো কোনো কাজ করতে পারবেন না আপনি যদি স্ট্রেসড হন সাথে সাথে আপনি ছুটি নেন ছুটি নিয়ে আপনি বাসায় গিয়ে আপনার ফ্যামিলির সাথে সময় কাটে তারপরে সুন্দর করে ফ্রেশ হয়ে আপনি কাজে আসেন আপনি যেই সময়টুকু দিচ্ছেন সেই সময়টুকু অনেক মূল্যবান কোম্পানির কাছে অনেক মূল্যবান আপনার নিজের কাছে অনেক মূল্যবান আপনার নিজের পারফরমেন্সের জন্য সেই সময়টুকু সুন্দরভাবে দিন আপনি একটা কালচার যেই এক কালচারের সাথে আরেকটা জিনিস চলে আসে সেটা হচ্ছে টাইম এটাও কালচারের সাথে অ্যাডাপ্ট করতে হবে আপনাকে যে আপনি টাইমলি কি না আপনি বারোটা বেজে যাচ্ছে আপনি সাথে সাথে উঠে যাচ্ছেন যত কাজই থাকুন না কেন আপনি মিটিংয়ে বারোটার সময় আপনি মিটিং স্ক্যাচুলও রাখবেন না আপনি উঠে যাচ্ছেন উঠে গিয়ে আপনি নাস্তা করে এসে লাঞ্চ করে এসে আবার এসে বসছেন আবার তিনটার সময় আপনি উঠে যাচ্ছেন যত কাজই থাকুন না কেন নো ইটস ফিক টাইম আপনি চলে যাচ্ছেন আপনি পাঁচটা পর্যন্ত কাজ করছেন পাঁচটার ঠিক পাঁচটা বাজলো আপনি কাজ অফ করে দিবেন কারণ আপনার ফ্যামিলি আপনার জন্য ওয়েট করছে আপনার ফ্যামিলির টাইম পাঁচটা থেকে শুরু হচ্ছে কোম্পানি আপনাকে পাঁচটার পরে আর পে করবে না ওয়াই ইউ হ্যাভ টু স্টেই দেয়ার হ্যাঁ ওভার টাইম যদি থাকে আপনার ম্যানেজার আপনাকে অনেক আগে থেকে বলবে যে দু সপ্তাহ তিন সপ্তাহ এক মাস আগে থেকে বলবে যে এই টাইমটার থেকে এই টাইমটা এই দুই দিন তোমাকে হয়তো ওভার টাইম করতে হইতে পারে তুমি তোমার ফ্যামিলিকে এইভাবে ইনফর্ম করে রাখো তাহলে তুমি ওভার টাইম করতে পারবা যদি তুমি চাও আর যদি তুমি না চাও ওভার টাইম করতে আমাকে জানাই সো এই ধরনের একটা কালচারাল অ্যাডাপ্টেশন এখানে খুব জরুরি এবং এই ধরনের কালচারাল অ্যাডাপ্টেশন হওয়ার জন্য আপনাকে এদের সাথে কাজ করতে হবে যদি বল এখন কোয়েশ্চেন করতে পারেন যে আপনি কীভাবে অ্যাডাপ্ট করেছেন আমি সুইডিশদের সাথে আমি কালচারালি তাদের সাথে অ্যাডাপ্ট হওয়ার জন্য দুটা সুইডিশ কোম্পানিতে বাংলাদেশে কাজ করে আসছি সো প্রায় চার বছরের মতো সুইডিশ কোম্পানিতে সুইডিশ লোকজনদের সাথে বা ওই কালচারের অ্যাডপ অ্যাডাপ্টেশন হওয়ার জন্য যে জিনিসগুলো দরকার সেগুলোতে আমি কাজ করে আসছি চার বছর পর্যন্ত সো এখানে এসে আমার সুইডিশ কালচারের সাথে অ্যাডপ্ট হতে এত বেশি সময় লাগে নাই বাট তারপরেও আমার লেগেছে যদি কেউ নতুন আসে তাহলে তার এই কালচারের সাথে অ্যাডপ্ট হতে মিনিমাম ছয় মাস সময় লেগে যায় এবং ছয় মাস পর সে মোটামুটিভাবে তার নিজেকে প্রিপেয়ার করে নিয়ে আসতে পারে যে সে এখন এই কোম্পানিতে কর্পোরেট জব করার জন্য সে যথেষ্ট উপযোগী এরপরে আপনাকে কর্পোরেট জব পেতে হলে আপনাকে ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে আপনাকে ভালো ড্রাইভিং জানতে হবে আপনি যে কোনো মুহূর্তে আপনার অফিসের যে কোনো কনফারেন্স আপনাকে জয়েন করতে হতে পারে আপনাকে গাড়ি ড্রাইভ করে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেতে হবে অবশ্যই আপনার একটা গাড়ি থাকতে হবে ম্যান্ডেটরি না বাট সাধারণত কর্পোরেট জবে গাড়ি ছাড়া কেউ নাই এক একজন এক একজনের তিন চারটা করে গাড়ি আছে সো এক একজন এক 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 একদিন এক একটা গাড়ি নিয়ে আসে বিকজ দে আর রিচ সো একটা একটা মিডল ক্লাস বা হাই ক্লাস লেভেলে যখন আপনি কর্পোরেট জব করবেন তখন এটাও একটা মোটামুটি বাধ্যতামূলক অবলিগেটরি না বাট আপনার যদি থাকে আপনি একটা ভালো স্ট্যাটাস মেনটেন করতে পারবেন আদারওয়াইজ আপনার স্ট্যাটাস মেনটেন করতে প্রবলেম হবে এমন না যে কেউ সাইকেল দিয়ে আসে না যাদের গাড়ি আছে তারাও সাইকেল দিয়ে যায় আমার গাড়ি আছে আমি সাইকেল দিয়ে যাই আমি বাস দিয়ে যাই মাঝে মাঝে বাসে আসি এনভায়রনমেন্টাল ফ্রেন্ডলি দেখে যখন সামার থাকে প্রতিদিনই সাইকেল দিয়ে যাই কারণ সামারে সাইকেল চালাতে ভালো লাগে শরীরের জন্যও ভালো স্বাস্থ্যের জন্যও ভালো এনভায়রনমেন্টের জন্যও ভালো গাড়ি তখন চালাই না এরকমভাবে দেখা যাচ্ছে যারাই গাড়ি আছে তিন চারটা গাড়ি বাড়ি সবই আছে তারপরেও সে সাইকেল দিয়ে আসতে আসে তার শরীরকে ফিট রাখার জন্য সো এই ধরনের একটা কালচারের সাথে অ্যাডপ্ট হয়ে যাওয়ার জন্য আপনার একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ সময় দরকার আছে আপনাকে আরেকটা জিনিস জানতে হবে কর্পোরেট জব করতে হলে যেটা মাস্ট আপনাকে জানতেই হবে আপনাকে অবশ্যই সুইডিশ ল্যাঙ্গুয়েজ জানতে হবে সুইডিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ছাড়া কর্পোরেট লেভেলে লং টার্মে জব করা ইটস নিয়ারলি ইম্পসিবল আপনাকে সুইডিশ ল্যাঙ্গুয়েজ শিখে হয়তো বা আপনার চাকরি হয়ে গেছে ছয় মাস এক বছরের মধ্যে আপনাকে সুইডিশ ল্যাঙ্গুয়েজ শিখে ফেলতে হবে আদারওয়াইজ ওদের যখন ম্যানেজমেন্ট লেভেলের মিটিং হবে ওদের যখন কর্পোরেশন লেভেলের মিটিং হবে তখন সবাই সুইডিশ ভাষায় কথা বলবে আপনি কিছু বুঝবেন না আপনি বোকার মতো হাঁ করে চেয়ে থাকবেন কারণ আপনি তো তখন রেসপন্স করতে পারবেন না অথচ আপনি ধরেন জয়েন করেছেন টেরিটরি ম্যানেজার হিসেবে অথবা আপনি সেলস ম্যানেজার হিসেবে জয়েন করেছেন আপনি দেখা যাচ্ছে একটা এরিয়ার কান্ট্রি ম্যানেজার অথবা বিজনেস এরিয়া ম্যানেজার হিসেবে জয়েন করেছেন তখন আপনি আপনার যেই ফিডব্যাক দেওয়া দরকার সেই ফিডব্যাকটা আপনি তাদের সেই মিটিংয়ে আপনার ফিডব্যাকটা আপনি ওইভাবে দিতে পারবেন না এই জন্য আমি প্রেফার করি অবশ্যই এখানে আসার পর যদি আপনি কর্পোরেট লেভেলে জব পেয়েও যান আপনার সুইডিশ জানাটা অনেক অনেক জরুরি আমি মনে করি আমার ভিডিও
আপনি জব করেছেন ধরেন হোটেল ম্যানেজমেন্টে এখানে এসে আপনি সাপ্লাই চেনে জয়েন করতে চান আপনার তো ম্যাচ করছে না প্রফেশন যদি আপনি হোটেল ম্যানেজমেন্টে এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে এখানে এসে হোটেল হোটেলে জব করতে চান তাহলে হয়তোবা আপনি এখানে ভালো একটা জব পেয়ে যেতে পারেন প্রফেশনের যদি সাথে যদি আপনার স্কিল যদি ম্যাচ না করে তাহলে সেই ক্ষেত্রে জব পাওয়াটা কর্পোরেট লেভেলে জব পাওয়াটা আসলে অনেক ডিফিকাল্ট আপনি যদি বারো বছরের এক্সপিরিয়েন্স হয়ে থাকে আপনি রেলিভেন্ট জব যদি এখানে এসে খোঁজেন আপনার এক্সপিরিয়েন্সটা কাউন্ট হবে যদি আপনি এক্সট্রডিনারি কিছু হন কারণ এখানে যারা অ্যাপ্লাই করছে তারা ইউরোপের বিভিন্ন কান্ট্রি থেকে অ্যাপ্লাই করছে তো আপনি যখন ইউরোপিয়ানদের সাথে কম্পিটিশন করবেন আপনার অবশ্যই স্কিল লেভেলটা ইউরোপিয়ানদের সাথে প্যারালাল হতে হবে যদি প্যারালাল না হয় তাহলে আপনি তাদের সাথে কম্পিট করতে পারবেন না কীভাবে কম্পিট করবেন ধরেন আপনার ইংলিশের স্কিল অনেক ভালো কিন্তু আপনার সুইডিশের স্কিল নাই এখন একটা ছেলের আপনার যে ডিগ্রি আছে আপনার যে এক্সপিরিয়েন্স আছে সেটা একটা সুইডিশ ছেলেরও আছে সে সুইডিশে ভালো সুইডিশ ল্যাঙ্গুয়েজে ভালো আবার সে ইংলিশেও ভালো তার এক্সপিরিয়েন্সও আপনার সমান সমান তাহলে ওরা কেন আপনাকে নিবে ওরা তো অবশ্যই সেই ছেলেটাকে নিবে যে ছেলেটা সুইডিশ এখানে আর একটা ব্যাপার আছে আপনাকে নিলে তাদের ওয়ার্ক পারমিট দিতে হবে আপনাকে নিলে তাদেরকে পেপার্স দিতে হবে কিন্তু ওই ছেলেটাকে অলরেডি ওই সুইডিশ ছেলেটা অলরেডি এখানে সিটিজেন অথবা যেই ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের ভেতরে যে কান্ট্রিগুলো আছে তারা যখন অ্যাপ্লাই করছে তখন অলরেডি সে এখানকার এখানে বৈধ কাজ করার জন্য তাকে আলাদাভাবে কোনো রকমের পারমিশন নিতে হবে না কোনো ওয়ার্ক পারমিট নিতে হবে না কোম্পানিকেও তাদেরকে নিয়ে কোনো হ্যাসেল করতে হয় না তাদের এই জন্য দেখা যায় যে সাধারণত এশিয়া থেকে বা যখন ওয়ার্ক পারমিট দিয়ে কোনো একটা ছেলেকে নিতে চায় তখন অবশ্যই স্পেশাল কিছু রিকোয়ারমেন্ট না থাকলে ওইভাবে তারা নিতে পারে না কোম্পানিগুলো নিতে পারে না যেমন আমার কোম্পানিতে যখন আমি আসার আগে আমার আমার যে বস আছে ইমিডিয়েট বস আছে বিজনেস এরিয়া ম্যানেজার সে বিজনেস এরিয়া ম্যানেজার বিগত এক বছর পর্যন্ত একজন পার্চেজার খুঁজেছে যে একজন পার্চেজার একটা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার ভালো এমবিএ করেছে এবং ভালো এক্সপিরিয়েন্স আছে বিভিন্ন রিটেলিং কাজ করার এরকম একটা ছেলে বা একটা মেয়ে যদি আমি হ্যামস্টারে পাইতাম তাহলে আমি তাকে লুফে নিতাম বিকজ হ্যামস্টারে এই ধরনের এক্সপিরিয়েন্স এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে আসা একই প্রফেশনের ছেলে বা মেয়ে পাওয়া খুব দুষ্কর সো যখন সে আমাকে পেয়েছে তখন আমার ক্ষেত্রে কম্পিটিশনটার গতি অনেক কমে গেছে কারণ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার খুব একটা বেশি ছিল না আবার মার্চেন্টাইজিংয়ে জব করেছে এমন ছিল না আবার ইংলিশ ভালো জানে এরকম ছিল না আবার এত বছর কাজের এক্সপিরিয়েন্স আছে এরকমও কেউ ছিল না সো আমি দেখা গেছে যে কম্পিটিশনের মাত্রাটা আমার ক্ষেত্রে অনেক বেশি কম ছিল অনেক কম ছিল যেটা অন্য অন্য বড় বড় সিটিতে গোতেনবার্গ বা স্টকহোমে গেলে এই কম্পিটিশনের মাত্রাটা ডাইমেনশানটা অনেক বেশি বেড়ে যায় কারণ ওইখানে ইউরোপের থেকে ইউরোপের ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের ভেতর থেকে অনেক কান্ট্রি থেকেই অনেক ছেলেমেয়েরা অনলাইনে অ্যাপ্লাই করে বেলজিয়াম থেকে বা নেদারল্যান্ডস থেকে অনেকেই আসে এখানে কাজ করার জন্য আর ফ্রান্স থেকে অনেকে কাজ করার জন্য আসে আমাদের অফিসে আমরা বিগত এক বছর ধরে একজন ফ্যাশন ডিজাইনার খুঁজছি আমার ডিপার্টমেন্টে আমার আন্ডারে আমি নিতে চাই বাট আমি এক বছর ধরে খোঁজার পরেও ফ্যাশন ডিজাইনিংয়ে ভালো অর্থাৎ মিনিমাম প্রায় পনেরো বছর বিভিন্ন ব্র্যান্ডের সাথে কাজ করেছে সুইডিশ ল্যাঙ্গুয়েজ জানে ইংলিশে ভালো এমন কোনো ছেলে মেয়ে পাচ্ছি না যে ছেলে বা মেয়েটা এখানে সুইডিশ তো পাচ্ছিই না বরঞ্চ অন্য কোনো কান্ট্রি যদি হয় তাও কোনো প্রবলেম নেই কিন্তু আমি পাচ্ছি না বিকজ তার স্কিল অনুযায়ী যেই স্কিল থাকা উচিত সেই স্কিল অনুযায়ী আমার যে রিকোয়ারমেন্ট সেই রিকোয়ারমেন্ট ম্যাচ করছে না আমি আশা করি যে আপনারা আমার এই ভিডিও দেখে এবং ভিডিও দেখার পর আপনাদের কাছে অবশ্যই মনে হতে পারে যে ভিডিওতে আমি চাকরি পাওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে অনেক কথা বলেছি কিন্তু যেটা সত্যি সেটাই বলা হয়েছে এখানে আপনি নোয়াখালীর হলে নোয়াখালীর মানুষ যদি আপনি পেয়ে যান এখানে তাহলে নোয়াখালীর মানুষকে আপনি সাপোর্ট করবেন আমি যদি একটা বাংলাদেশি একটা বাংলাদেশিকে পাই আর আমার ওয়ার্ক প্লেসে আমি বাংলাদেশি ভাইকে সাপোর্ট করব সুইডিশটা যদি সুইডিশ পায় অথবা ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের কাউকে পায় তাহলে তারা তারা তাকেই সাপোর্ট করবে এটিই স্বাভাবিক যদিও সেটা ইনভিজিবল হতে পারে সেটা ইজম ইজম বলি আমরা এটাকে এই ইজমটা ইনভিজিবল তারা বলে যে ইকুয়াল রাইটস দিচ্ছি কিন্তু ভেতরে ভেতরে তারা কিন্তু তাকেই সাপোর্ট করছে সো আমি আর কথা দীর্ঘায়িত করব না আমার ভিডিও ভিডিওটা আজকে দুটো দুটা কোশ্চেন নিয়েছিল এবং আমার কাছে মনে হয়েছে যে আপনার এই দুটো কোশ্চেনের অ্যান্সার দেওয়াটা খুব জরুরি এখন যেহেতু ডকুমেন্টসের টাইম চলে যাচ্ছে আপলোড করার সেন্ড করার ফার্স্ট অফ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আপনারা ডকুমেন্টস আপলোড করতে পারবেন এরপর ডকুমেন্টস আর আপলোড করতে পারবেন না যারা লিন শপিং ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লিকেশন করেছেন আইএলসের স্কোরটা আপনারা যদি বিশ তারিখের আগ পর্যন্ত পেয়ে যান বিশে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আপনারা আইএলসের ডকুমেন্ট আপনারা আপনার ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশনস ডট এসিতে আপলোড করতে পারবেন এছ
আপনারা অন্য অন্য ডকুমেন্টস যেগুলো সবগুলো দরকার হলে এখন একটা চেকলিস্ট করে ওই অনুযায়ী আপনি একটা টিক টিক মার্ক দিয়ে দিতে পারেন যে আপনি সবগুলো ডকুমেন্টস ঠিকমতো পাঠিয়েছেন কিনা একটা চেকলিস্ট করাটা খুব জরুরি কারণ কোনো ডকুমেন্টসের কোনো কোনো অংশ যদি বাদ পড়ে যায় ফার্স্ট অফ ফেব্রুয়ারির পরে যদি ইউনিভার্সিটি মনে করে সেই ডকুমেন্টসটা লাগবে তাহলে কিন্তু আপনি ওই ডকুমেন্টসটা আবার পাঠাতে গেলে সেটা লেট অ্যাপ্লিকেশন হয়ে যাবে এবং লেট অ্যাপ্লিকেশন হয়ে গেলে অনেক সময় অনেক প্রবলেম হয় আপনি স্কলারশিপে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন না স্কলারশিপ পাবেন না এই ধরনের বিভিন্ন ধরনের জটিলতা আছে আমি আপনাদের সবাইকে রিকোয়েস্ট করবো যে আপনারা একটা চেকলিস্ট করে সবাই সুন্দর করে চেকলিস্ট অনুযায়ী টিক দিয়ে দিয়ে আপনারা চেক করবেন যে লিস্ট অনুযায়ী আপনাদের ডকুমেন্টসগুলো সব সেন্ড করা হয়েছে কিনা আমি আশা করি আপনারা সবাই ঠিকঠাক মধ্যে এই ডকুমেন্টসগুলো সেন্ড করছেন অ্যাপ্লিকেশন করছেন সুইডেন সুইডেনের ফ্রোজ অ্যান্ড কমস অর্থাৎ সুইডেনে কেন আসবেন সেটার ধারাবাহিক পর্ব সামনের শুক্রবারে আসছে ফ্রোজ অ্যান্ড কমস নিয়ে কারণ অনেকে এখনও অনেক পাজলড অনেক কনফিউজড যে সুইডেনে আসবে নাকি কানাডায় যাবে নাকি অস্ট্রেলিয়া যাবে আপনি উন্নত বিশ্ব হিসাবে যে কোনো দেশকে বেছে নিতে পারেন যদি আপনি চান সেই দেশে লেখাপড়া করতে আসতে চান অনেকে জিজ্ঞেস করছে যে লেখাপড়া ছাড়া চাকরি করার কোনো সুযোগ আছে কিনা আপনি চাকরির জন্য অ্যাপ্লাই করেন যদি আপনি চাকরি পেয়ে যান তাহলে তো কোনো কথা নেই আপনি আসবেন আসতে পারবেন না কেন কিন্তু সাধারণত ইউরোপে মানে সুইডেনে চাকরি নিয়ে হাই প্রোফাইল ছাড়া চাকরি নিয়ে এখানে এসে ওয়ার্ক পারমিট ডাইরেক্ট ওয়ার্ক পারমিট নিয়ে বাংলাদেশ থেকে এসেছে এরকম আমি মানুষ খুব কম দেখেছি আমি দেখেছি বাট খুব কম সো ওইভাবে পড়ালেখা দিয়েই আপনাকে আসতে হবে পড়ালেখা ছাড়া আসার সুযোগ তেমন একটা নাই আমি বলবো আর আল্লাহ রহমতে ইউটিউবে আমার যে চ্যানেল নরি টার্নস প্রায় বিশ হাজারের পথ পাড়ি দিচ্ছে বিশ হাজার সাবস্ক্রাইবার্সের আমি চ্যানেলটা করেছিলাম শুধুমাত্র বাংলাদেশিদেরকে হেল্প বাংলাদেশি মেধাবী স্টুডেন্টদের স্টুডেন্টরা যারা প্রত্যেক বছর চেষ্টা করে ইউরোপের বিভিন্ন কান্ট্রিতে উচ্চশিক্ষার জন্য আসবে ডেভেলপড হয়ে ডেভেলপড কান্ট্রিতে উচ্চশিক্ষা নিয়ে কেউ কেউ চেষ্টা করে বাংলাদেশে ব্যাক করে সেটা অ্যাপ্লাই করার জন্য কেউ কেউ চেষ্টা করে যে না আমি এখানেই থেকে যাব নিজের লাইফকে এখানেই স্টার্টেল করবো আমার ফিউচার জেনারেশনের জন্য তাদের জন্যই আমি চ্যানেলটা বানিয়েছিলাম এবং চ্যানেল বানানোর জন্য যারা আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল তারা তাদের কাছে আমি খুব কৃতজ্ঞ কারণ এর মাধ্যমে আমি আমার পজিটিভনেস ছিল সেটা আমি আরও অনেক যারা নেগেটিভ তাদের সাথে শেয়ার করতে পারছি আমি জানি না তারা কতটা পজিটিভ হতে পেরেছে বাট আমি আশা করি তারা পজিটিভ হবে একদিন কারণ আমি নিজে খুব পজিটিভ সেই জন্য সো আমি বিশ্বাস করি যে আপনারা বাংলাদেশে যারা আছেন তারা যারা উন্নত বিশ্বে আসার জন্য চেষ্টা করছেন তারা অবশ্যই দেখে শুনে বুঝে তারপর খুব সিস্টেমেটিক ওয়েতে আপনারা অ্যাপ্লিকেশন করবেন এবং সেই অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে আপনারা সুন্দরভাবে স্মুথ ওয়েতে আপনারা আসবেন নিজে নিজে অ্যাপ্লিকেশন করুন কোনো থার্ড পার্টিতে যাবেন না কারণ আপনি লেখাপড়ার ছাড়া অন্য যে কোনো কিছুতে থার্ড পার্টি ধরবেন তো আপনি লস লস হবেন সো সেটাতে ফেলিয়র হবেন সো আমি বলবো যে আপনারা মানে থার্ড পার্টিতে যাবেন না লেখাপড়ার ক্ষেত্রে আপনি আপনার আপনার টিচারকে আপনি থার্ড পার্টি হিসেবে ধরতে পারেন টিচার ছাড়া আপনি কখনোই ভালো করতে পারবেন না অবশ্যই আপনার একজন টিচার দরকার সো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফেজ